ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടറുകളിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ഫാസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലേ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻസുലേറ്റർ നമുക്കറിയാം അഥവാ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മീൻസ് എ ലാർജ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും വലിയൊരു എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന് പ്രത്യേകത കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഹൈ എനർജി റീജിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോണ്ടഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അത്ര ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ സോളിഡിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു എനർജി ബാ ബാരിയർ ഇവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കൂ ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കൂ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന നാരോ ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ്സിനെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ ഗാഡ്ജറ്റുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോക്കൂ ചെറിയൊരു എനർജി ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഓവർകം ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും വളരെ ചെറിയൊരു തെർമൽ എനർജി കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയും പലപ്പോഴും അവർക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നു ഓക്കെ സോ അത്തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ദൻ നോക്കൂ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വാലൻസ് ബാൻഡും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വാലൻസ് ബാൻഡിലൊന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ എനർജിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ദ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിത്ത് വെരി ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹാവിങ് എൻ എക്സസ് എമൗണ്ട് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ ദ സർഫസ് അല്ലേ അവരുടെ സർഫസിൽ വലിയ എമൗണ്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കണ്ടക്ടറുകളുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലെ കോപ്പർ അതേപോലെ നമ്മുടെ സിൽവർ അലൂമിനിയം ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് സോ ഇവരുടെയൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് സീറോ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈസ് സീറോ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ചാർജ് വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന
ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എവിടെയും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരിക അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലസ് ചാർജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് ആര് വരും നോക്കൂ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം വരും മീൻസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കുമെന്നർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റുള്ള ഭാഗത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ചാർജായിട്ട് മാറില്ല ഈക്വലിൻ്റെ പ്ലസ് ചാർജായിട്ട് മാറും ഓൾറെഡി എല്ലാ കണ്ടക്ടറും ന്യൂട്രൽ ആണല്ലോ കാരണം അവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെയും അല്ലേ അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് ബട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല നെറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിലും ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണെങ്കിലും നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് പ്ലസ് ചാർജസും അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവരുടെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക നോക്കൂ ഇവിടെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നല്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ വൺ അല്ലേ ഇതിനെ നേരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി സീറോ കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്യാണ് ബേസിക്കലി ഷീൽഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ പുറത്തു നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുന്ന അതേ മൊമെൻറ്റിൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസ് അലൈൻ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ബിക്കംസ് സീറോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോസസ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഡെൽ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ റോ സീക്വൽ ടു എന്താ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് ഏതാ അല്ലേ ഇവിടെ ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ റോ എന്തായാലും കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലെ സർഫസിൽ മാത്രമേ ചാർജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ചാർജ് അങ്ങനെ ചാർജസൊക്കെ ഇവിടേക്ക് നീങ്ങി രണ്ട് എൻഡിലേക്കും നീങ്ങി അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജസൊക്കെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് നീങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് നമ്മൾ മറ്റു സൈഡിലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു സോ എനിവേ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ സീക്വൽ ടു സീറോ ഇൻസൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ സീറോ ആണ് അല്ലേ അവരെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും സർഫസിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എനി നെറ്റ് ചാർജ് റിസൈഡ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് എനി നെറ്റ് ചാർജ് റിസൈഡ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് അല്ലേ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ എപ്പോഴും ചാർജസ് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സർഫസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നമുക്
ബട്ട് വി സീറോ ആയിരുന്നില്ല വി എന്തായാലും സർഫസിൽ വരുന്ന അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ സർഫസിലാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സോ ഉള്ളിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വരിക സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയായിരിക്കും വരിക സോ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലും എന്താണ് സർഫസിൽ മാത്രമല്ല ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ വരുന്ന റീജിയൻസിലും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ എ കണ്ടക്ടർ ആസിയ ഹോൾ ഈസ് ഇ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് ഒന്ന് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ബൾക്ക് റീജിയൻ ഇന്നർ റീജിയനും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി സർഫസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി കണ്ടക്ടർ അല്ലേ എല്ലാ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് സർഫസിൻ്റെ ഏത് മൊമെൻറ്റിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല സോ പൊതുവൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോർമൽ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ സോ ഈ പോയിൻറ്റിലെ നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലെ നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലെ നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കും ഈ പോയിൻറ്റിലെ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തൊരു ഇലക്ട്രിക് ഇങ്ങനെ നോർമൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചാർജസ് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ഫീൽഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് ചാർജ് ഓക്കെ നെറ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ സീറോ ആയി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അതിന് മറ്റ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു വേർഷൻ ആണോ നോക്കൂ നമ്മൾ പുറത്തൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ചാർജ് വെക്കുന്നു ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നോക്കൂ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൊത്തം ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഈ ചാർജ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോളം ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും സോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നെറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ചാർജ് സീറോ ആണെങ്കിലും നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജുകൾ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലേ ചെയ്തത് ഈ ചാർജിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാർജ് ഇവിടെയും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ചാർജസ് ഒരു ഒരു ചാർജിന് ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുക ഹോളോ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ദ്വാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗ്യാവിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാവിറ്റി ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയോ ഒരു ചാർജ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സപ്പോസ് നമ്മളെന്തോ ഇതിൻ്റെ സർഫസിനൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഉള്ളിലേക്കൊരു ചാർജിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മെറ്റലിനെ എവിടെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ചാർജും സീറോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തന്നെ ചാർജും സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സീറോ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചാർജ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുമോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ മെറ്റലാണ് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ പുറത്താണുള്ളത് ഉള്ളിലാണ് ഈ ചാർജ് നിൽക്ക
അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇവിടെ ഈ ചാർജ് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നേരത്തെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഷീൽഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് നോക്കൂ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെറ്റായിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ നമുക്ക് ചാർജിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയുമല്ലേ കാരണം നോക്കും നോക്കാം നമ്മൾ ഈ സർഫസിലുള്ള ചാർജസ് ആയിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നെഗ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ അതിന് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ നെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നർത്ഥം അല്ലേ സോ ഇന്ന എഫക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലസ് ചാർജ് നമുക്ക് എവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ സർഫസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇതേപോലെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ സർഫസിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും കാണപ്പെടുമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജസ് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം നമുക്ക് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു സർഫസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ബേസിക്കൽ നമ്മൾ ഇയാളെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജസ് ആണ് നമ്മൾ സർഫസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആൻ അൺചാർജ്ഡ് സ്പെറിക്കൽ കണ്ടക്ടർ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ദ റീജിയൻ ഹാസ് എ കാവിറ്റി ഓഫ് സം വിയർഡ് ഷൈപ്പ് ഓഫ് കേവിഡ് ഔട്ട് സംവർ വിത്തിൻ ദ കാവിറ്റി ദർ ഇസ് എ ചാർജ് ക്യൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്പിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം അതുപോലൊരു കേസാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാവിറ്റി ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു ക്യൂ ചാർജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്പിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല മീൻസ് നമ്മൾ ചാർജ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സർഫസിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്ത് വരും നോക്കൂ അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കൂ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നെറ്റായിട്ട് നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും റീജിയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ബൾ ഈ റീജിയൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സർഫസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ റീജിയൻ ഉണ്ട് നെറ്റ് ചാർജ് എന്താണ് സീറോ ആണ് ബട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കാൻ നെറ്റ് ചാർജ് എന്നാൽ പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഇൻസൈഡ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സർഫസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ദ സർഫസ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഓൾറെഡി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ ഷെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഗോസ് സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഗോസ സ്പിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ ആർ
ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ സർഫസിൽ ചാർജ് ഇൻസെറ്റ് കൊടുത്തു കുറച്ച് ചാർജസിനെ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സർഫസിലാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദി ബൾക്ക് പാർട്ടിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബൾക്ക് ഇൻസൈഡിൽ എന്താണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സീറോ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫീൽഡ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ വിൽ ബി ഈ സി ഗുഡ് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലേ കാരണം എന്താണ് ഈ എബൗ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ബൾക്ക് പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് താഴേക്കാണ് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് പാർട്ട് എടുക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ എയറാണ് സോ എയറിൽ ഓൾറെഡി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ എബൗ മൈനസ് ഈ ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് സർഫസിൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് സർഫസ് ചാർജിന് തൊട്ട് താഴെ എന്താണ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിലോ സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഈ എബൗ ജസ്റ്റ് എബൗ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജിഗ്മ ബൈ എബ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സി ഗുഡ് ജിഗ്മ ബൈ എബ് സിലോൺ സീറോ എൻ കെ ജസ്റ്റ് എബൗ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വിൽ ബി ജിഗ്മ ബൈ എബ് സിലോൺ സീറോ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ദ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ അല്ലേ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി സിഗ്മ ഇൻ ക്യൂ ഇ പോലെ തന്നെയാണ് സോ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ എന്നും പറയാം ദാറ്റ് ഈ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇ ആണുള്ളത് അല്ലേ സർഫസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് സീറോ ആണ് ജസ്റ്റ് എബവ് ആണെങ്കിലോ സിഗ്മ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള ഈ ഇവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഇ എടുക്കുക നമ്മൾ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഇ ഏതായിരിക്കും നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇ വിൽ ബി ഇ ആവറേജ് മീൻസ് ഇ ആവറേജ് മീൻസ് ഇ എബൗ മൈനസ് ഇ ബിലോ ഈ എബൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ബൈ എബ് സിലോൺ സീറോ ഈ ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും വരിക അല്ലേ ഈ ആവറേജ് വിൽ ബി ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഈ എബൗ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് സിഗ്മ ബൈ എബ് സിലോൺ സീറോ സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇ എബൗ പ്ലസ് ഇ ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ എബ് സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ സോ ഈ ആവറേജ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ എബ് സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സ്മോൾ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ആവറേജ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എന്ന് പറയാം സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ ആവറേജ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെയായിരിക്കും വരിക നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ കെ അപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ തന്നെയാണ് അല്ലേ മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് an electrostatic pressure outward irrespective of the charge surface il plus charge density ano nammal koduthu minus charge density kana square sigma square verunadu konde charge ni irrespective aayittu le plus charge avu minus charge avu aikotte adine depend cheyade outward aayittilla normal outward normally outward aayittilla or electrostatic pressure allengil force per unit area avade generate cheyapadunu so and this is equal to sigma by സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് പോലെ ഈയുടെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ എന്തായാലും സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആണ് അല്ലേ സോ ഈയുടെ ടേമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ടേമിലേക്ക് മാറ്റം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോക്കൂ താഴെ മുകളിൽ ഒരു എഫ് സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി താഴെ മുകളിൽ ഒരു എഫ് സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ മുകളിൽ എഫ് സിലോൺ സീറോ താഴെ എഫ് സിലോൺ സീറോ ബൈ ടു ഇവിടെ ഉണ്ടാവും താഴെ എന്ത് വരും എഫ് സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും but sigma by epsilon 0 is e so sigma square by epsilon 0 square is e square that is